আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি ভালো আছো আজকের অষ্টম শ্রেণীর শ্রেণী 6.2 এর উদাহরণ 6 নম্বর অঙ্ক নিয়ে ক্লাসে আমরা শিখব আসলে লেখচিত্রের মাধ্যমে কিভাবে সমীকরণের সমাধান করা যায় তো এর গত এর আগের ক্লাসগুলোতে আমরা শিখেছি প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে কিভাবে সমাধান করা যায় অপনয়ন পদ্ধতিতে কিভাবে সমাধান করা যায় প্রতিস্থাপনটা হচ্ছিল এক জায়গা থেকে এক্স বা ওয়াই এর মান বের করে আরেক সমীকরণে বসায় দেওয়া হচ্ছে প্রতিস্থাপন আর অপনয়ন হচ্ছে সমীকরণ দুটো এক্স বা ওয়াই এর যে যেটা আমি মিলাইতে চাই সেটাকে বাদ দিয়ে আরেকটা সমীকরণ মানে বিয়োগ করে আমরা মানটা বের করি অপনয়ন কিন্তু এখন আমরা শিখব হচ্ছে লেখচিত্রের মাধ্যমে আমরা কিভাবে এই সমীকরণের সমাধান সমাধান করতে পারি ওকে উদাহরণ 6 নম্বরে দেখো বলা আছে লেখে সাহায্য সমাধান করো x y 7 আর x y 1 এটাকে এক নম্বর সমীকরণ দিলাম এটাকে ওয়াই নম্বর সমীকরণ দিলাম লেখচিত্রের মাধ্যমে সমাধান করার যে পদ্ধতিগুলো আছে সেখানে কিন্তু ওই সমীকরণ থেকে বিন্দুর মান বের করে নিতে হয় সমীকরণ থেকে কিভাবে বিন্দু বের করতে হয় সেটা আমরা দেখব এখন এরপরে আমাদের গ্রাফ কাগজ লাগবে তারপর গ্রাফে এটা আমরা অঙ্কন করব গ্রাফ কাগজ তোমরা যে কোনো লাইব্রেরিতে গেলেই পেতে পারো গ্রাফ ওকে তো দেখা যাক প্রথম যে সমীকরণটা আছে x plus y equal to 7 সেখানে থেকে আমরা y এর মান বের করে নিব y সমান সমান কত হবে x টা যদি ওই পাশে চলে যায় 7 minus x হবে তারপর তো সমীকরণ এক নং হতে পাই y equal to 7 minus x মানে y সমান সমান 7 x টা ওই পাশে চলে যাবে 7 minus x এটাকে আমরা তিন নম্বর সমীকরণ দিলাম এবার x এর বিভিন্ন মানের জন্য x এর মান বের করে নিচের ছকটি তৈরি করি দেখো এই যে উপরের যে মানগুলো আমরা নিলাম -2 -1 0 1 2 3 4 এই মানগুলো কিন্তু আমার ইচ্ছামূলক ধরা এটা তুমি 100 200 300 400 ধরতে পারো -1 -2 -3 এভাবে ধরতে পারো 5 10 15 20 এভাবে ধরতে পারো তো আমরা সুবিধার্থে -2 -1 0 1 2 3 4 মানে 0 তো মূল বিন্দু এর দেখো x এর যদি -2 হয় এই x এর জায়গায় আমি -2 বসাবো -2 বসালে মাইনাস ছিল আগে একটা এই মাইনাসটা কত হবে প্লাস তাহলে 7 প্লাস 2 7 আর 2 কত হবে যোগ করলে 9 দেখো -1 বসালে কি হয় -1 বসালে মাইনাস আর মাইনাস প্লাস তো 7 প্লাস 1 7 প্লাস 1 কত হবে 8 যদি 0 বসাই x এর মানে এটা 0 যদি বসাই 7 মাইনাস 0 তা কত হবে 7 এবার 1 যদি বসাই 7 মাইনাস 1 কত হবে 6 যদি x এর মান আমি 2 বসাই 7 থেকে 2 বিয়োগ করলে 5 ওই যে 3 বসাই 7 মাইনাস 3 3 বিয়োগ করলে 4 যদি 4 বসাই 7 মাইনাস 4 হচ্ছে 3 দেখো এই মানগুলো যদি আমি এখানে বসাই তাহলে এই মানগুলো আমি পেয়ে যাচ্ছি এইভাবে আসলে এই ছকটা পূরণ করতে হবে এখান থেকে আসলে আমরা বিন্দু নির্ণয় করব এবার দুই নাম্বার যে সমীকরণটা ছিল সেটা আবার দিকে দিই দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে y এর মান বের করব দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে y এর মান বের করি y টাকে যদি ওই পাশে পাঠায় দেই তাহলে প্লাস y হবে আর 1 টাকে যদি এই পাশে নিয়ে আসি তাহলে 1 প্লাস ছিল -1 হবে তাহলে x 1 y হবে দেখো দুই নাম্বার সমীকরণে y x 1 জাস্ট এটা পক্ষান্তর করেছে y টা এক পাশে রেখেছি আর x 1 টা এক পাশে রাখছি ওকে এইবার এটাও ইচ্ছামূলক ধরে নিলাম এইভাবে ছক করব ছক করে x y লিখব -2 -1 0 1 2 3 4 এইভাবে আমরা এগুলো লিখলাম এবার -2 যদি এই সমীকরণে x এর মান -2 বসাই তাহলে -2 -1 -3 আসলো যদি আমরা -1 বসাই -1 -1 -2 যদি x এর মান 0 বসাই 0 -1 -1 যদি 1 বসাই 1 -1 কত হবে 0 এবার 2 বসাইলে 2 -1 কত হবে 1 এবার যদি 3 বসাই 3 -1 কত হবে 2 4 যদি বসাই 4 -1 কত হবে 3 এই ছকটা আমরা পেয়ে গেলাম এইবার আমরা গ্রাফ কাগজে যাব তার আগে বিন্দুগুলো দেখো কিভাবে বের করছে মনে করি x ও x প্রাইম আর y ও y প্রাইম যেটা x অক্ষ y অক্ষ এবং জিরো মূল বিন্দু আমরা গ্রাফ কাগজে একটু পরে গেলেই আমরা বুঝতে পারবো দেখো উভয় অক্ষের ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহু দৈর্ঘ্যকে একক ধরি মানে এক বাহুকে এক একক ধরছে এক ঘরকে এবার দেখো -29 এই বিন্দুটা কোথা থেকে আসলো এই যে -29 এইটা হচ্ছে x এটা হচ্ছে y সামনেটাকে x বলা হয় এটাকে বলা হয় ভুজ পরেরটাকে বলে 9 এটাকে বলা হয় কোটি ইন 29 এই বিন্দুটা আবার -18 এই যে -18 07 07 16 16 25 25 34 34 43 43 এই বিন্দুগুলো এভাবে আমরা পাইলাম 
চলো আমরা গ্রাফ কাগজে চলে যাই সেখানে আমরা এই বিন্দুগুলো গ্রাফ কাগজে বসানোর চেষ্টা করি দেখো আমরা গ্রাফ কাগজে চলে এসেছি তো এখানে এক্স ও এক্স প্রাইম এটা হচ্ছে আমার এক্স অক্ষ ডান পাশে হলো এক্স বাম পাশে হলো এক্স প্রাইম একইভাবে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এটাকে বলে আমার ওয়াই অক্ষ লম্বালম্বিভাবে যেটা এটা ওয়াই অক্ষ এটা এক্স অক্ষ এটা হলো ওয়াই অক্ষ তো দেখো আমার বিন্দুগুলো কি দেওয়া ছিল প্রথম বিন্দুটা ছিল মাইনাস টু নাইন মাইনাস প্রথম অক্ষটা হচ্ছে মাইনাস টু নাইন মাইনাস টু নাইন এই বিন্দুটা আমি কিভাবে বসাবো তো এই গ্রাফ কাগজে বিন্দু বসানোর নিয়ম হচ্ছে যোগগুলো হচ্ছে এক্স অক্ষের এভাবে ডান দিকে থাকবে যোগগুলো ডান দিক আর প্রাইম হচ্ছে এটা হলো মাইনাসগুলো এই দিকে যাবে একইভাবে ওয়াই অক্ষের উপরের দিকে উঠলে প্লাস নিচের দিকে উঠলে মাইনাস তো উপরে উঠলো প্লাস তো সবাই যেন নিচে নিচে নামা মানে অধপতন হচ্ছে মানে মাইনাস হচ্ছে একইভাবে ডান পাশে হবে প্লাস বাম পাশে হলো মাইনাস তাহলে এইখানে টু হচ্ছে তোমার এক্সের এক্সের ভুজ এটা এক্স আর ওয়াই হচ্ছে নাইন তাহলে প্রথমে এক্স অক্ষে যাবো মাইনাস টু মাইনাস আমি কোন দিকে বললাম বাম দিকে তাহলে বাম দিকে দুই ঘর যাবো দেখো এক দুই এই দুই ঘর হচ্ছে মাইনাস টু দেখলাম এরপরে ওয়াই অক্ষে যাবো নাইন নাইন হচ্ছে কোন দিকে পজিটিভ নাইন তাহলে ওয়াই অক্ষের দিকে উপরের দিকে জুটবো নয় ঘর দেখো এখান থেকে দুই ঘর এটা এক্স অক্ষে আসছে মাইনাস টু এবার নাইন গুনবো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই বিন্দুটা হলো আমার মাইনাস টু নাইন মাইনাস টু নাইন এই বিন্দুটা পরের বিন্দুটা কত ছিল পরের বিন্দুটা ছিল মাইনাস ওয়ান এইট মাইনাস ওয়ান ওয়ান তো প্লাস এই দিকে মাইনাস হলে এই দিকে এক ঘর যে মাইনাস ওয়ান এরপরে আট ঘর যাব এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এই ঘরটা হবে আমার মাইনাস ওয়ান এইট মাইনাস ওয়ান এইট এরপরটা হচ্ছে কত জিরো সেভেন জিরো তো জিরো এটা হলো জিরো জিরো বিন্দু এক্স এর ওমান জিরো ওয়াই এর ওমান জিরো এই বিন্দুতে সবাই জিরো জিরো তো প্রথম জিরো আর সেভেন যাবে এই এক দুই তিন চার পাঁচ দেখবা পাঁচ ঘর পর পর কালার চেঞ্জ করা কালি দেওয়া আছে পাঁচ ছয় সাত এই বিন্দুটা আমরা পেলাম এগুলো জিরো সেভেন পরেরটা হচ্ছে কত ওয়ান সিক্স ওয়ান হচ্ছে পজিটিভ এই যে ওয়ান এক ঘর আর সিক্স এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইটা হচ্ছে আমার ওয়ান সিক্স এরপর একটা কত টু ফাইভ টু হচ্ছে পজিটিভ এক ঘর দুই ঘর এদিকে যাবে ডান দিকে এক সক্ষের দুই ঘর আর সিক্স হচ্ছে পজিটিভ এটা হচ্ছে ওয়াই এর মান ওয়াই উপরের দিকে উঠবে ওয়াই হচ্ছে উপরে নিচে সিক্স এক দুই তিন চার ওয়ান সিক্সতে লিখলাম পরেটা হচ্ছে টু ফাইভ ওয়ান টু এই টু ফাইভ হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ টু ফাইভ একইভাবে থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর প্রথমে এক্স অক্ষের ঘরে যাব তারপরে ওয়াই অক্ষের ঘরে যাব প্লাস মাইনাস নির্দেশ করবে ডানে বামে বা উপরে বা নিচে এক্স অক্ষের ক্ষেত্রে ডান বামে যাবে আর ওয়াই অক্ষের দিকে উপরে নিচে যাবে লাস্টেরটা হচ্ছে ফোর থ্রি ফোর এক্স অক্ষের দিকে ফোর যাব এক দুই তিন চার আর থ্রি যাব ওয়াই অক্ষে উপরের দিকে পজিটিভ তো এই জন্য উপরের দিকে যাব এক দুই তিন আমার বিন্দুগুলো পেয়ে গেলাম এই বিন্দুগুলো যদি আমি যোগ করি তাহলে আমরা একটা সরল লেখা পেয়ে যাব দেখো যোগ করে আমি বাড়াই দিলাম এর একটা সরল লেখা পেলাম আর পরের যে সরল লেখাটা ছিল সেই সরল লেখাটা কত ছিল মাইনাস টু থ্রি মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এক মাইনাস টু বাম দিকে আসবে এক দুই মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এটা মাইনাস থ্রি মানে নিচের দিকে যাবে ওয়ান টু থ্রি এর মাইনাস টু মাইনাস থ্রি বিন্দুটা হচ্ছে এটা মাইনাস টু এক ঘর দুই ঘর থ্রি নিচে এক দুই তিন এখানে এরপর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস থ্রি বিন্দু 
তারপর এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান টু এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তারপরের বিন্দুটা কত জিরো মাইনাস ওয়ান জিরো এইটা মাইনাস ওয়ান মানে নিচের দিকে এক ঘর যাবে এইখানে তারপরের বিন্দুটা কত ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো মানে এক্স ওপরে নিচে নাই এই জায়গাটাই হলো জিরো ওয়ান জিরো তারপর হচ্ছে টু ওয়ান এক দুই আর ওয়ান যাবে উপরে ঘর এ ওয়ান তারপর হচ্ছে থ্রি টু এক দুই তিন টু ঘর ওয়ান টু থ্রি টু তারপরে যাবে ফোর থ্রি ফোর ডান জায়গায় যাবো এক দুই তিন চার ফোর আর এটা হচ্ছে থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর থ্রি বাস এবার এই বিন্দুগুলো আমরা যোগ করে দেব साधारण बिंदु मान बिंदु सरलेखारो सरलेखारो दू सरलेखार ही एक ही बिंदु बिंदु दिए सरलेखाओ जाए सरलेखा जाए बिंदु साधारण बिंदु साधारण बिंदुटाई हम समीकरण समाधान तिंदुटा मान कत और वायर मान कत एखान गणना शुरू करब एक दुई तीन चार और एक दुई तीन ये हलो फोर थ्री फोर के बला भूज और थ्री के बला है कटी फोर थ्री बिंदु हलो हमारे दुई बिंदु छेद बिंदु अतए निर्णय समाधान हे निर्णय समाधान एक्स वाई इक्ल टू एक्सर मान पेल फोर वाइर मान पेल थ्री फोर थ्री हमारे समाधान आशा कर बुझते पे एन तुम्हारा देखले कि भाव ग्राफ कागज मध्यम बिंदु गो बसिए सरलेखा एक जैक बिंदु तेद कर लो सेद बिंदु तेजे जो समाधान एक्स वाइय समाधान तैयार जाए तो यह आसले अंकगल करते हैं पर अंक आसले तब एर पर अंकटा देखो फ्रैक्शन मान देव आज थ्री बै टू फोर बैव एगल क्योंकुलेटर चेपे एटार एक पॉइंट मान बेर करब से अनुपाते ग्राफ कागज बसा तो आशा कर भिडियो देखे बुझते पर तो आज के पर्यत जो समस्या है तेल आबाद कमेंट्स कर जाना तो धन्यवाद सबा के